மிகப்பெரிய உறவை குறித்து தெய்வன் யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் பதினைந்தாம் அதிகாரம் பதிமூன்றிலிருந்து பதினைந்து வர உள்ள வசனங்களில் தெளிவுபடுத்துகிறார் ஒருவன் தன் நண்பனுக்காக தன் ஜீவனை கொடுக்கிற அன்பிலும் அதிகமான அன்பு ஒருவனிடத்திலும் இல்லை நான் உங்களுக்கு கற்பிக்கிற யாவையும் நீங்கள் கை கொள்வீர்களானால் என் நண்பர்களாக இருப்பீர்கள் இனி நான் உங்களை ஊழியக்காரர் என்று சொல்லுகிறதில்லை ஊழியக்காரன் தன் எஜமான் செய்கிறதை அறிய மாட்டான் நான் உங்களை சிநேகிதன் என்றேன் ஏனெனில் என் பிதாவினிடத்தில் கேள்விப்பட்டதை எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு அறிவித்தேன் யார் சொல்கிறா ஏசு சொல்கிறாரு யார்கிட்ட சொல்கிறாரு உங்ககிட்டையும் என்கிட்டையும் சொல்கிறாரு என்ன சொல்கிறாரு ஒரு மனுஷன் தான் நண்பனுக்கு தன்னுடைய நண்பனுக்கு தன் ஜீவனை தர்றது போல ஒரு பெரிய அன்பு எங்கேயும் இல்லைன்னு உண்மை உண்மை எத்தனை நேரத்தில் நீங்கள் உங்களுடைய நண்பர்களுக்காக உங்களுடைய பொருட்களை இழந்திருக்கிறீங்க பேர் இழந்திருக்கிறீங்க கௌரவத்தை இழந்திருக்கிறீங்க எத்தனை நேரத்தில் அது நடந்திருக்குது எனக்கு அந்த அனுபவம் உண்டு அதே போல் எனக்காக என் நண்பர்கள் அப்படி அனுபவித்ததும் எனக்கு தெரியும் அதுதான் நட்பு இந்த உலகத்தில் பார்த்துக்கோங்க உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய உறவுகள்லே மிகப்பெரிய உறவு நட்புணர்வு நம்மளுடைய தோழமை பார்த்துக்கோங்க எல்லா உறவுகளுக்கும் ஒரு எல்லை இருக்குது உங்களுடைய பெற்றோர்களோட நீங்கள் பேசும்போது ஒரு எல்லை வரும் அதுக்கப்புறம் அவங்கக்கிட்ட நீங்கள் பேச முடியாது நம்மளுடைய நண்பர்களோட தோழர்களோட மட்டும்தான் பார்த்துக்கோங்க நம்ம என்ன செய்வோம் நம்முடைய பலத்தை மட்டும் இல்லை பலகீனத்தையும் பகிர்ந்து கொள்வோம் நம்முடைய மனசையும் இருதயத்தையும் என்ன செய்வோம் நம்முடைய நண்பர்களோட மட்டும்தான் நம்ம பகிர்ந்து கொள்வோம் நம்ம மனைவியோட கணவனோட பெற்றோரோட பிள்ளைகளோட சகோதர சகோதரிகளோட நம்ம இடைபழகும் போது ஒரு எல்லை வரும் அதுக்கப்புறம் நம்மளால் நம்முடைய இருதயத்தில் மனசில் இருக்கிறத எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியாது ஆனால் நம்முடைய நண்பர்கள் அவங்க அப்படிப்பட்டவங்க கிடையாது அவங்க அந்த எல்லைக்கு அப்பாற்பட்டவங்க அவங்கக்கிட்ட நம்ம எதை சொல்லலாம் எதையும் சொல்லலாம் எப்போவும் சொல்லலாம் அவங்க தான் நண்பங்க உண்மையான நண்பர்கள் இருக்கிறாங்க இல்லைங்களா அவங்க தெய்வம் தந்த ஒரு பெரிய ஈவு ஒரு பெரிய வெகுமதி உண்மையான நண்பர்கள் நமக்காக பார்த்துக்கோங்க எதையும் செய்வாங்க அதே போல நாமளும் அவங்களுக்காக எதையும் செய்வோம் அதுதான் பார்த்துக்கோங்க தோழமை நட்பு அதை குறித்து ஆண்டோர் சொல்கிறாரு பாருங்க நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு உறவு இருக்கு தேவன் நமக்கு தகப்பனாக இருக்கிறாரு தகப்பனாக மட்டும் இல்லை தேவன் நமக்கு நண்பனாகவும் இருக்கலான்னு ஆண்டோர் சொல்கிறாரு பாருங்க நம்முடைய பெற்றோர்கள் மனைவி கணவன் பிள்ளைகள் சகோதரர்கள் நமக்கு அவர்களாக மட்டுமல்லாமல் நமக்கு அவர்கள் நண்பராகவும் இருக்கலாம் எப்போ ஒரு நேரம் வரும் பார்த்துக்கோங்க நம்மளை அறியாமல் நம்ம என்ன செய்வோம் நட்பு பாராட்டவும் ஆரம்பிப்போம் நட்பு எப்படி ஆரம்பிக்குது வெளிப்பட நம்ம உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடியத உதட்டில் கொண்டு வரும்போது நட்பு பிறக்குது உண்மை வெளிப்பட நம்பிக்கை விட்டு கொடுத்தல் புரிந்து கொள்ளுதல் ஏற்றுக்கொள்ளுதல் மதித்தல் இதெல்லாம் செய்யும்போது என்ன என்ன நடக்கும் நட்பு பிறக்கிறது மட்டும் இல்லை நட்பு பலப்படும் அதை நம்ம ரசிக்கலாம் ருசிக்கலாம் 
அனுபவிக்கலாம் கொண்டாடலாம் அதை தான் பார்த்துக்கோங்க ஏசு இங்கே சொல்கிறாரு என்ன செய்வாரா வேத புஸ்தகத்தை நம்ம கை கொள்ள முடியாது அவர் சொல்கிறார் என்னுடைய கற்பனைகளில் ஒருவன் கை கொள்வானால் அவன் எனக்கு நண்பனாக இருப்பாங்க பார்த்துக்கோங்க நண்பர்கள்கிட்ட நம்ம எல்லாவற்றையும் பகிர்ந்து கொள்வோம் அவங்க தான் நண்பர்கள் நம்மளோட உள்ளம் திறந்து பேசக்கூடியவங்க அவங்க தான் நண்பர்கள் நட்பு வேற வியாபாரம் வேற நிறைய ஜனங்க நட்பை வியாபாரம் ஆக்கிடுறாங்க அதனால தான் பார்த்துக்கோங்க அநேக ஏமாற்றங்கள் எந்த உறவுக்கு மேலேயும் ஒரு கூடுதல் உறவா நட்பை கொண்டு வர முடியும் நட்புக்கு அப்படி ஒரு குணாதிசயம் உண்டு தேவன் நமக்கு தகப்பனாக இருக்கிறாரு அதே தகப்பன் நமக்கு நண்பனாகவும் இருப்பாராம் எப்போ அவருடைய கற்பனைகளை எல்லாம் நம்ம கை கொள்ளும் பொழுது எப்படி கை கொள்ள முடியும் வேதாகமத்தை அறிந்து கொள்ளணும் வேதாகமத்தை விசுவாசிக்கணும் வேதாகமத்துக்கு கீழ்படியணும் அதை செய்யும் போது என்ன 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 ஆயிடுவோமா நம்ம தேவனுக்கு நண்பர்களாக மாறிடுவோம் ஆண்டவருக்கு நண்பர்களாக மாறினா என்ன நடக்கும் ஆண்டவர் தம்முடைய உள்ளத்தை தம்முடைய இருதயத்தை தம்முடைய திட்டங்களை தம்முடைய விருப்பங்களை தம்முடைய எண்ணங்களை நோக்கங்களை நம்மளோட பகிர்ந்து கொள்வாரா தேவன் அதை செய்தார் ஏனோக்கு முந்நூறு வருஷம் தேவனோட நடந்தான்னு வேதம் சொல்லுது என் நண்பனாகிய ஆபிரகாம்னு ஆண்டவர் சொல்கிறாரு மோசையோடு முகமுகமாக தேவன் பேசினார் என் உள்ளத்துக்கு ஏற்ற என் இருதயத்துக்கு ஏற்ற தாவிதுன்னு ஆண்டவர் சொன்னார் என்னை கேட்கல சகோதரன் சகோதரிய நண்பர்களை நம்மளும் ஆண்டவருக்கு நண்பராக மாறலாம் எப்போ வேதத்தை விசுவாசித்து கை கொள்ளும் பொழுது இதை விட ஒரு உன்னதமான வாழ்க்கை இந்த உலகத்தில் ஒன்றும் கிடையாது ஆண்டவரையே வானத்தையும் பூமியும் படைத்த தேவனையே தகப்பனாகவும் நண்பனாகவும் அடையிறத விட மிகப்பெரிய பாக்கியம் அந்த உலகத்தில் ஒன்றும் கிடையாது அது ஒரு அனுபவம் ஒரு வினோதமான அனுபவம் அந்த அனுபவத்தை நீங்களும் பெற்றுக்கொள்ளணும் அதுக்காக தான் ஆண்டவர் சொல்கிறாரு ஆண்டவர் உங்கள் கூட பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு என்னை கேட்க சகோதரன் சகோதரியே நண்பர்களே இந்த உலகத்தில் நிறைய நேரங்களில் நினைக்கிறீங்க நீங்கள் தனிமையாக இருக்கிறீங்க தனியாக இருக்கிறீங்க உங்களை குறித்து யாருக்கும் கரிசனை இல்லை கவலை இல்லைன்னு அது பிசாசு சொல்லித்தரக்கூடிய போய் உங்களை ஆண்டவரை அளவுக்கு அதிகமாக நேசிக்கிறாரு இயேசு உங்களை அளவுக்கு அதிகமாக நேசிக்கிறாரு அதனால தான் அவர் கல்வாரி சிலுவையில் உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் மறித்தார் அந்த தேவன் நம்ம கூட ஒரு உறவு வச்சுக்க காத்துட்ருக்கிறாரு அதை தான் தெய்வன் எதிர்பார்க்குறாரு உங்களோட தேவன் அதை தான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறாரு அதனால தான் தேவன் இப்போது இந்த காரியங்களை உங்களோடு பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு என்னை கேட்கிற சகோதரனே சகோதரியே என் நண்பனை உன்னோட உன்னோட என்னை இப்போ நீ பார்த்து கவனித்து பார்த்துட்டு இருக்கிற உன்னோட ஆண்டோர் பேசிகிட்டு இருக்கிறாரு உன் அதிகமாக நேசிக்கிறாரு நீ அவருக்கு தேவை இன்றைக்கு அவருடைய வார்த்தைக்கு செவி கூட உன்னுடைய வாழ்க்கை மாறும் சகோதரனே சகோதரிய நண்பனே தேவன் உங்களை நேசிக்கிறார் ஏசு உங்களை நேசிக்கிறார் நான் உங்களை நேசிக்கிறேன் நம்ம மீண்டும் சந்திக்கும் வர இந்த தேவன் உங்களோடு இருப்பாராக அமேன் அலேலுவியா